El tema de esta mañana se titula Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Cuando cada uno de nosotros en el pasado quizá viajamos muchas veces e hicimos preparativos para ese viaje. Viajes diferentes. Quizás algunos más emocionados que otros, pero que nos preparábamos y a última hora se nos olvidaba alguna cosa, tal vez el cepillo de dientes o la emoción del viaje. Bueno, aquí vamos a hablar de un viaje, de un viaje y de esos preparativos para ese viaje. Abran sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al verso 5. Juan Evangelio, capítulo 17, verso 1 al verso 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué diría usted en su oración? ¿Qué dice usted en sus oraciones? Si usted se encontrara pasando por un por una situación de estrés, ¿qué diría en su oración? Que eso es lo más común, lo que estamos pasando. Situación de estrés. Si usted tiene el virus, porque tiene el virus? Si no lo tiene, y, ¿y si me da a mí? ¿Y si me llega a mí? Hay otras situaciones también. Hay otras enfermedades. Ahorita nosotros estamos, el virus, el virus. Pero hay otras enfermedades que nos pueden llevar a la tumba. De hecho, gracias a Dios, hasta hoy yo he visto que muchas familias enteras se están recuperando, ya se han recuperado de ese virus. O sea que no a todo el que le da, ese se va a morir. No, de ninguna manera. Pero el estrés, el estrés porque no se trabaja. Hay que pagar la renta. Pero bueno, si usted tiene una hipoteca, han dado tres meses los bancos. Los que rentan las compañías de renta, de igual manera, no le van a dañar su crédito, ni le van a estar ahí cobrando. Pero como sea, hay que pagar posteriormente, cuando trabajemos, esos meses, de, esos meses que nos faciliten para no pagar. Hay que pagar. Entonces, siempre el estrés estará ahí por alguna razón. Pero, ¿qué usted dice en su oración? ¿Qué diría en su oración si usted supiera que mañana va a morir? No, no, yo no quiero morirme ni quiero pensar en ello. Sí, debemos pensar, porque está establecido, es el escritor a los hebreos, capítulo 9, verso 27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Tenemos que morir, ya sea no por el virus, por cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué usted diría si supiera que mañana se va a morir? Yo no sé qué usted diría. ¿Qué diría en su oración si se acabara, si acabara de ser lastimado por un íntimo amigo? Pero es que yo nunca pensé que me clavara el puñal en la espalda, que hablara atrás de mis espaldas. 
¿Qué diría usted en su oración? El dolor y el estrés tienen la particularidad que nos vuelven egocentristas. Egocentristas. Cuando nos sentimos lastimados o estamos llenos de temor, es difícil pensar en lo demás. Pensamos, no, no, es que a mí. Primero yo y después yo y de último yo. Esto es, en parte, lo que, lo que convierte a la oración de Jesús. Verso 1 del capítulo 17 que acabamos de leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sabemos que Él ha orado extensamente y ha pedido a sus discípulos que oren para él tener más fuerzas. Como hombre, Jesús como hombre. Él tenía sed. Él tenía hambre. Él vestía como nosotros. Él tenía las mismas necesidades que nosotros. Él sentía el dolor, él presentía el dolor. Él sabe que se acerca el momento de ser arrestado y de ir a ese remedio de juicio y posterior a la cruz del Calvario, a la tumba y resucitar al tercer día. Él sabe todo eso, pero que para todos se usa un punto de partida. Él se está preparando. ¿Cómo no estaría Jesucristo? Pongámonos en sus pies. Si nosotros hoy día nos sentimos incómodos, encerrados, salimos solo a comprar la comida, lo necesario. Pero sabemos que estamos con vida. No sabemos cuándo vamos a morir, pero Jesús sí sabe que la hora ha llegado. El momento está ahí. Él está en el momento. ¿Cómo se sintió Jesucristo? Pensemos brevemente en eso. ¿Cómo se sintió? Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a ser negado. Que cara a cara, aquel discípulo llamado Pedro, Iba a decir que no lo conocía. Todo eso le venía a Jesús. Hermanos, es por eso que nuestro ejemplo es Jesucristo en todo. Y tiene que ser Jesucristo en todo. Cómo Él sobrellevó la situación. Cómo enfrentó gradualmente todo lo que venía. Porque todo ello estaba en el plan eterno. Y así debía ser. Entonces la pregunta, ¿qué haría usted si supiera que mañana se va a morir? ¿Cuál sería su oración? En esencia, lo que Jesús estaba diciendo era esto. Padre, ya estoy preparado para que me pongas en la cruz. Se ha preparado a través de la oración. Verso 2 y verso 5, del verso 2 al verso 5, como le ha dado potestad sobre toda carne, le ha dado autoridad para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. 4, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bueno. Más tarde Pablo dijo más o menos así. Que había terminado su carrera. 
Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto como contexto, como verificación, lo puede hallar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, donde nos enseña que había un plan eterno, donde aparece un cordero que era Jesucristo. También Efesios, capítulo 1, verso 4, como contextos de lo que acabamos de leer. En consecuencia, eran dos imágenes, la del cielo y la de la cruz, las que Jesús tenía en mente cuando Él, en su oración, dijo, glorifica a tu Hijo. Tiene dos imágenes. Él está en la tierra, pero Él tiene la imagen del cielo, porque había estado sentado con su Padre. Había disfrutado de esa gloria. Por eso está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Había una gloria la cual él había disfrutado. La tentación de Jesús se centró en sus discípulos, perdón, la atención de Jesús se centró en sus discípulos. Jesús en esta hora de tan grande angustia pensó en otros más que en sus propios problemas. ¿Será que nosotros podemos aprender de Jesús? ¿Qué, qué problemas tiene Jesús? Muchos. La muerte le rodea. La muerte está inmediata. Él ya está en la frontera de la muerte. Él tiene muchos problemas. Sin embargo, aprendemos en él que pensó. No solo en él, sino que pensó en los demás. Pensó en sus discípulos. Esto lo podemos ver. Eh, 1 Corintios 10, 24. Nos enseña, enseña a la iglesia que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Jesucristo acá está agobiado, está triste, está dolorido por lo que viene. Sin embargo, él piensa en los demás. Esa es la lección que nosotros debemos aprender de Jesucristo. El Padre le había dado los discípulos a Jesús durante su ministerio. El Padre se los había dado. Jesús le dijo al Padre en su oración que él se los devolvía. Juan 17, 6. Ahora, ¿por qué? Mire, qué cuidado de Jesús. Han estado conmigo. Yo he cuidado de ellos. Pero ahora, yo me voy. Ahora te los entrego. Tú me los diste. Yo te los entrego de nuevo. Verso 6. Juan capítulo 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los diste. Luego oró por ellos, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Tuyos son. Continuamos con el verso 10 al verso 18 del capítulo 17 de Juan. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. Está orando por la unidad para que ellos no viviesen ahí chismeando el uno al otro, comiéndose a las espaldas. No, te ruego que los guarde para que sean uno. Verso 14. Yo, los he, eh, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Quizás usted no tenga muchos amigos. O amiga, porque no sigue el jueguecito. 
Porque ahora que es cristiana, cristiano, ya no puede parrandear. Puede, pero no debe. Ya no debe parrandear. Ya no debe andar en alborotos. Entonces, ya es otra clase de vida. Es un sistema de vida diferente. Entonces, las amigas y los amigos, pues le van a hacer a un lado. Van a decir, este, este, esta, ya no pinta nada. Antes que se la echaba y parrandeábamos y todo era gloria, pero la, el mundo. Ahora, este se ha enterrado viva, vivo o ella se ha enterrado viva. Ya no, ya no es nuestra amiga. Más bien mal me cae. Yo no sé cómo era amiga de, él, de ella o de él. Bueno, eso está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no, el cristiano ya no viene a ser popular para los amigos, para los viejos amigos. Ya no. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo los he enviado al mundo. Ya Jesucristo, en esos tres años y medio, ha preparado a estos doce hombres para que fuesen al mundo a predicar el Evangelio. Él sabía que uno de ellos iba a fallar, llamado Judas, pero que iba a ser reemplazado por Matías más tarde, por los apóstoles. Los hombres que del mundo me diste, dice Jesús en el verso 6, los hombres que del mundo me diste, estos están en el mundo, verso 11, estos están en el mundo. Hablo esto en el mundo. Verso 13. Hablo esto en el mundo, porque todavía no ha muerto. Son del mundo, como tan No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 14. No ruego que los quite del mundo. Verso 15. Ellos tienen que permanecer ahí, porque tienen que llevar el mensaje de la buena nueva al mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 16. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los he enviado al mundo. Ya Jesucristo está a punto de terminar. Cuando es que se escribe esto, cuando habla esto. Está a punto de terminar su labor la cual había sido establecida o planeada en la eternidad desde antes de la fundación del mundo. Primero de Pedro 1.20. Que todos sean uno. Veamos el verso 20. Jesús fue más allá de su preocupación por los doce, que ya no eran, que ya eran once a estas alturas. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mire, o sea, es que acá aprendemos todo. Oró por nosotros, que ni habíamos nacido. Ha orado por usted que no se ha convertido a Cristo. Ha orado por aquellos que no han nacido. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra. ¿Cómo llegamos a la conversión a Cristo? A través de la palabra de Dios. Conclusión. El hijo conocí el gozo de ser uno con el Padre. Y él desea que todos, que todos nosotros seamos uno con el Padre y con el Hijo. La oración es un río de oro a cuya orilla algunos mueren de sed porque no quieren tomar el mensaje de Cristo, porque no quieren obedecer el mensaje de Jesucristo, a la vez que otros se arrodillan y beben 
de esa agua que es Juan, Evangelio. Capítulo 7, verso 37, dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Recuerdan que cuando conversó con la samaritana, cuando le pidió de beber, Jesucristo le habló de una agua que si ella tomaba de esa agua, nunca más tendría sed. Ahora, el verso 38 de Juan, capítulo 7, dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, no como usted piensa, como usted quiere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, de adentro, porque usted ha abierto su corazón, ha dado cabida, a la palabra de Cristo, al Evangelio de Cristo, y ha venido, o tiene que venir, a los pies de Cristo, reconociendo que es una pecadora o un pecador, y por ende tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo. Juan Evangelio, capítulo 3, verso 3. Verso 5, tiene que nacer del agua y del Espíritu, para entrar al reino que es la iglesia. ¿Quiere usted en esta mañana, amiga, amigo, entre, tomar esa agua? Tomar esa agua significa recibir el mensaje de Cristo, recibir a Cristo, pedirle a Cristo, aquí estoy, como dijo uno de los profetas, heme aquí. Decir, Señor, aquí estoy, como mujer, como hombre, arrepentida, arrepentido, porque he hecho tantos males. O quizás sea una persona que ha tenido o tiene un buen carácter moral, pero que al no convertirse a Cristo, usted no deja de ser pecadora o pecador. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Tenga usted o no un buen carácter moral, si no ha venido a los pies de Cristo, usted está fuera del reino, que es la iglesia. Y Cristo vendrá por su iglesia. Y si Cristo vendrá por su iglesia y usted es parte de la misma, pues seremos transformados. de Este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y vamos para la eternidad. Si en esta mañana usted desea tomar de esa agua, que Cristo ha mencionado acá, que es la salvación gratuitamente. No tiene que pagar nada, todo es gratis. La invitación continúa en pie. Usted puede llamarme. Yo me pongo tres máscaras y puedo ir al edificio con usted, dos más, y le bautizamos para el perdón de sus pecados, Hechos 2.38. Dios le ama. No se vaya, no se vaya de este mundo sin haberse entregado a Cristo. Estando en sus manos, la muerte bien, bienvenida sea, nos pondrá en los brazos del Señor. Y todos tenemos que morir tarde o temprano. Que el Señor te bendiga.